En este tutorial vamos a aprender a cómo utilizar Padlet. Padlet es una pizarra colaborativa en la que el profesor y alumno pueden trabajar al mismo tiempo de manera sincrónica. Para ello debemos googlear la palabra Padlet y una vez adentro iniciaremos sesión. Podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o con un correo electrónico. Listo esto, nos abrirá la página de Padlet. Para hacer un Padlet, daremos clic en hacer un Padlet. Nos da las diferentes opciones. Ya sea realizarlo en un muro donde el fondo es blanco, o podemos realizar mapas, conversaciones, columnas, cronología, tablero, lista o lienzo. Al seleccionar, nos aparecerá la siguiente interfaz. Aquí vamos a empezar a configurar nuestro Padlet. Le pondremos un título, una descripción si así lo deseamos. Podemos elegir un icono el cual nos va a representar durante todo el Padlet. Y nos mostrará la dirección de correo electrónico. Podemos editarla si así lo deseamos. De aspecto visual podemos cambiar el fondo poniéndole colores sólidos, degradados, texturas o formas o alguna foto que deseemos. También podemos subirlo desde nuestro ordenador. Podemos elegir que el tema sea claro o oscuro y la fuente que deseemos. Para publicarlo podemos poner que se muestre el nombre del autor encima de cada publicación. Podemos elegir dónde van a aparecer las publicaciones. Podemos elegir si queremos que los visitantes comenten nuestras publicaciones. Y las reacciones que queremos que tengan nuestros, nuestros participantes. Una vez lista la configuración, damos clic en Siguiente. Y listo, ya podemos empezar a utilizar Padlet. Para utilizar Padlet, daremos clic en el signo de Más y empezaremos, y empezaremos a escribir lo que deseemos. Para guardar lo que escribimos, simplemente damos clic en Otro lado y nos aparecerá nuestra participación. Si queremos compartir nuestro Padlet con nuestros estudiantes, damos clic en Compartir. Podemos añadir miembros desde su correo electrónico o podemos compartir el enlace. También podemos cambiar la privacidad. Podemos ponerlo privado, con contraseña, con alguna clave secreta o público. Y hay que tener en cuenta que la persona que entre pueda escribir en nuestro Padlet. Listo esto, damos clic en guardar. Para compartir nuestro Padlet podemos copiar el enlace en el portapapeles. Al copiarlo y compartírselo a nuestros estudiantes por, me por medio del enlace, cuando ellos participen, aparecerá de la siguiente manera. El alumno puede poner su nombre o mostrarse anónimo. Aparecerá su publicación de manera automática. Si queremos, podemos guardar nuestro Padlet como imagen PDF, como CSV o como una hoja de cálculo de Excel o en su defecto podemos imprimirlo. Una vez que dejemos de utilizar Padlet, simplemente lo cerramos ya que se guarda automáticamente. Y cada vez que entremos a la aplicación, nos aparecerá nuestro Padlet ya creado anteriormente. Si simplemente queremos unirnos a un Padlet que ya está creado, daremos clic a unirse a un Padlet 
y copiaremos la dirección electrónica que nos hayan proporcionado. Y nos mandará automáticamente al Padlet de la persona que lo haya creado. Y listo, así es como se utiliza Padlet.